Приветы! Всем плотный привет, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. История из жизни хорошая. Хотите узнать хорошую историю из жизни без говна? А у меня нет таких историй. Не, могу вам на самом деле рассказать историю, но она не, не хорошая. Она с плохим концом. Но я вам расскажу только, если вы не будете смеяться. Если вы пообещаете, что вы вот не будете смеяться. Дело было в деревне. Но оно не связано с моим братом. Двоюродным, нет. Дело было так. В общем, бабушки дома не было. Я что-то пошел к шкафу с посудой. Хозы зачем? То ли стакан взять, то ли мне просто делать было нехуй. Какая все делать было нехуй. Ну вот. Пошел к шкафу с посудой. Просто что-то ковырял, стаканы ковырял. А шкафчик, знаете, был такой типичный деревенский. Такой, знаете, примерно вот с этот шкаф ростом, только чуть поменьше. Знаете, на сантиметров 30 поменьше. На сантиметров 20 поменьше. Такой где-то ширины, белый, с дверцами. С дверцами. И, короче, что-то я смотрю, а в самом верху, вот где крышка, там в крышке стояла, была вставлена какая-то черная хрень непонятное. Только потом я допер с возрастом то, что это, походу, была заглушка, когда, знаете, винчевые же стык. Вот стык. И вот тут находит заглушка. Она, типа, болты скрывает, насколько я понял, типа такого. Я такой полез, пытался ее что-то отколупать, но, ну, глупо, мне было интересно. Что будет, если я попробую отколупать? Такой, колупаю, колупаю. Блять, не получается отколупать. Я поднимаю ногу. Биби, ты не в туалете, а на стриме. Хватит давить из себя пасту. Я наступаю на первый этаж, где стояла посуда, чтобы подняться повыше и посильнее отколупать. И в этот момент... Весь шкаф с посудой. Начинает наклоняться в мою сторону. Я не сразу понял, что происходит. Я это понял, когда начали шуметь тарелки. Когда они начали со звоном пытаться перекатиться, шуметь. Там же типа формы были под посуду. Посудный шкаф. У меня хватило сил у пиздюка остановить падение шкафа. Но часть посуды из шкафа вывалилась. И разбилась таким грохотом, что аж бабка прибежала с огорода. Надо ли говорить, каких я пиздов тогда получил? Каких пиздов я тогда отхватил? Надо ли говорить, дорогие мои друзья? Хотите еще историю? В какой-то момент в возрасте я открыл для себя, как появляются куриные яйца. Я пошел в курятник, взял штуки три яйца, вышел и просто вот так вот их покидал, блядь, об землю. Надо ли говорить, каких пиздов я тогда от бабки получил? После этого я больше яйцами не кидался. Ну, я типа думал, что будет, если я яйца кину, как бы, блядь. Доел хоть потом с земли, да. Хотите еще историю? Однажды я взял мамины духи, несколько флаконов и налил их в, поясо, в пылесос, а потом включил и в квартире приятно пахло. Надо ли сказать? Каких пиздов? Нет, я тогда пиздов не получил. А хотите я расскажу случай, когда я реально пиздов получил? Хотите? Ты эти истории выдал? Нихуя, блядь. Я помню, у нас был такой длинный пылесос. 
Я специально взял, короче, вот такую длинную хуйню. И тупо стоял, блядь, брызгал э, одни духи, и потом флакончик других духов туда вылил. И включил пылесос. Поскольку там было много пыли, вся эта пыль, блядь, пропиталась духами. И потом из выдува там все это выходило. А вот сейчас за историю я реально пиздов получил. И чуть не получил пиздов от соседей. Мы тогда жили на пятом этаже. Я тогда вышел из нашей квартиры. И там, короче, есть такой момент, то что когда ты смотришь вниз в лестничный проем, там такая вот щель, и ты можешь досмотреть до первого этажа. Я пиздюков в эту щель поссал. Я плевал. Просто, к сожалению, именно в этот момент по первому этажу, точнее по второму, шла наша соседка под нами. Ну, Злая соседка была. А хотите расскажу веселую историю из садика? Хотите? Нет. В чат напишите нет. Мы хотим Fallout. Однажды в садике я взял я скакалку. А я лет в пяти лет проспорил своему брату и по условиям спора показал первой поезжающей мимо машине писюн. Писюн! Не, на самом деле история смешная, реально. <с> так вот, в садике я, короче, взял скакалку. <с> подожди, подожди, подожди. Я взял, короче, скакалку, со всей дури размахнулся, и девочки по ногам как хлыстом заехал. И быстренько убежал потом, потому что мама меня там ждала. Оделся и убежал. Я могу рассказать вам еще историю. История с приколом. На самом деле эта история показывает то, насколько я идиот иногда. У нас в садике были шкафчики. И помнится, у многих ребят в шкафчиках были наклейки. Я в свое время эти все наклейки попытался спиздить. Вот просто, блядь. Она пиздил наклейки. Содрал их. Шкаф с посудой. Просто стоит и никого не трогает. Мелкий дебу. Суету навести охота. Так и было. Я, короче, эти наклейки, блядь, не нашел ничего более умного, как наклеился на шкафчик. Меня спалили. Пиздов я, кстати, не получил, потому что дети затерпели, блядь. 